போய் <laughs> <laughs> காலேஜில் கூட படிச்ச பண்ண இருந்தால் சொல்ல இப்போ எப்படி பார்த்து நாலு வருஷம் இருக்குமா இன்றைக்காக ஒரு நாள் பார்ப்பேன் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் இந்த மாதிரி பார்ப்பேன்ட்டு எதிர்பார்க்கல சார் ஃபோட்டோஸ் முடிஞ்சது பாடி எடுத்துடலாமா ம் 
தன்னோடு <laughs> <laughs> Okay, is there anything else to be clarified? Nothing, sir. Then finish the case and submit the report as soon as possible. Yes, sir. Excuse me, sir. Solang Murthy. In the case, sir, I'm going to talk to you. 99% is a suicide case. Why? I'm going to talk to you. 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 ஒரு ஆத்ம திருப்தி அவ்வளவுதான் ஓகே லெட் சி மூர்த்திகிட்ட நான் சொன்ன விஷயம் உண்மையிலே மனசுல பட்டதுதான் எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் எக்ஸ் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி ரம்யா எக்ஸ் லவர்னு சொல்றதா திருச்சியில் இப்போ நான் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கப்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லி நான் நிற்கிற பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் இருக்கு அம்மா அடுத்தோட ப்ராக்டிஸ் இருக்குமா என்ன வர முடியாது சொன்ன கீழ்மா பஸ் வந்துச்சு ஓகே கூப்பிடுறேன் <laughs> 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 மகளிர் 
அப்ளிகேஷன் பே பார்க்க வரது இந்த தோபரா டேய் மச்சி ஆறாது தெரிஞ்ச பொண்ணு மச்சி திருச்சில உனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு அப்பா ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு நீ வீட்டுக்கு போ சாங்கர் நான் வீட்டுக்கு வரேன் அப்பா கிட்ட சொல்லு என்னடா மச்சி சொல்லவே இல்ல டேய் போய் எல்ல அப்பா பதா சொல்லு Mr. and Mrs. Subramaniam, flat E5. I'm going to go to the house with auntie and auntie. That's why I'm going to go to the house. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. He's a close friend. 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 Go. What are you doing? Go. He's a close friend. He's a close friend. He's a close friend. நினச்சு <laughs> அவங்களுக்கு ஆப்போசிட் பிளாக்ங்கிறதுனால ரம்யாவோட ஆக்டிவிட்டிஸ் நானே பாத்துக்கிறேன் ஒரு அப்பா அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண அவ கேக்கல நான் ஐ ஃபீல் வெரி சாரி ஃபார் போத் ஆஃப் தி சார் சண்டேஸ்ல ஏதாவது ஹிந்து பேப்பர் தேவைப்பட்டா அந்த அக்கா கிட்ட வாங்கிக்கோ சார் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவங்க ரெண்டு பேர் ரொம்ப டீசன்ட் ஆனவங்க சார் தம் இருக்கா சார் சாட்டர்டே சண்டே கூட முக்காசி ஊருக்கு போய்டோம் எந்த ஊரு காரக்குடி சார் ம் தேனி சார் ம் திருச்சி சார் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புதுசா யார் வண்டியில வந்தாலும் அவங்க பேரு வண்டி நம்பர் எல்லாம் என்ட்ரி போட்டுதான் உள்ள விடுவோம் ஆனா வண்டியை வெளியே நிப்பாட்டிட்டு வந்தா என்ட்ரி போட மாட்டான் அவன் அப்படித்தான் வண்டியை வெளியே நிப்பாட்டிட்டு உள்ள வருவா வந்து இ சிக்ஸ் பிளாட்ல ரம்யா மேடத்தை பாக்கணும் நான் உள்ள விட்டுருவேன் அவன் எப்படி சொன்னேன் பாக்குறதுக்கு பெரிய இடத்துக்குள்ள மாதிரி இருந்தான் சுருட்ட முடி காதல வளையா கழுத்துல செய்யணும் 
நாய <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 அவங்க பாட்டுக்கு வராங்க சாமி கும்பிடுறாங்க போறாங்க அவ்வளவுதான் யாருக்கா இவரு என் சிஸ்டர் திவ்யான்னு சொல்லியிருந்தேன்ல இவதான் உங்ககிட்ட வாசுன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே இவர்தான் வாசு கிளாஸ்மேட்டா இல்ல காலேஜ் மேட்டா இல்ல அது இல்ல ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஒரு <laughs> 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 நீங்க மட்டும் ரோட்ல போகும்போது நாலு பசங்க எதுல வந்தா சரி பண்ணிக்க கை தானாங்க போதுல்ல அந்த மாதிரிதான் எதுவும் ஒரு எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு கிட்ட நான் விரும்புற பொண்ணு கிட்ட சொன்னேன் அது உனக்கு உங்களுக்கு தப்பா தெரிஞ்சா சாரி சரியாட்டம் <laughs>
தாங்கிக்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 Thank you.
என் ஒய்ஃப் ரமையாவை நான் தான் கொண்டேன் அவள் சாவுக்கு நான் தான் சார் காரணம் கல்யாணம் என்ன புதுசில் சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம் அவளுக்கு பிடிச்சது இதுதான் கேட்காம எல்லாமே நான் செஞ்சேன் எல்லாம் வாங்கி போட்டு என்ன சார் பிரயோஜனம் கல்யாணம் மாட்டவே அவங்க நான் மட்டும் எதிர்பார்க்கறது டெய்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா சிரிச்சு பேசுறது தான் எப்போ புது கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் சுத்தினோ அப்பவே எல்லாமே போயிடுச்சு ஸோ மற்றவங்க சொல்றது நீங்க நம்புறீங்க அப்படி இல்லை சார் எல்லாருமே ரமையை பத்தி தப்பா சொன்னப்போ மற்றவங்க மாதிரி சந்தேகப்படாம மனசுல போட்டு புழுங்கிட்டு இருக்காம போய் தானே நான் ஓட்டி கேட்டேன் அவ எதுவுமே பேசல அவ தப்பு செஞ்சால எனக்கு தெரியல ஆனா ஒரு விதத்துல நானும் காரணமாயிட்டேன் ஒரு நல்ல மருமக கிடைச்சிட்டானது நாங்களும் சந்தோஷப்பட்டோம் ஆனா அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தப்பா பேசும்போது எங்களால நம்பாம இருக்க முடியல இந்த பிளாட்ல இருக்கிறவங்க உங்க சொந்தக்காரங்க இவங்களை தவிர ஐ மீன் உங்க ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க फ्रेंड्स இவங்க யாராவது வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்களா फ्रेंड्स ன்னு பாத்தீங்கன்னா விக்கி ஐ மீன் விக்னேஷ் மை ஒன் ஓன்லி பார்ட்னர் இப்போ நீங்க ஆபீஸ்ல போறீங்க வெளியில <laughs> எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சது யார நம்பணும் யார நம்ப கூடாதுன்னு தெரியல சார் ஆமா சார் கல்யாணம் பூஸ்ல ரம்யா அவனோட லைஃப்ல சரியான சாய்ஸ் நினைச்சேன் தெரிஞ்சது ரம்யா வெளியே பார்த்தேன்னு சொன்னீங்களா எங்க பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா சத்தியம் தேட்டா வீட்டுல <laughs> சும்மா இருங்க வாசு அப்பா கிட்ட மத்தவங்க சொல்றதுக்கும் நான் சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா எனக்கு உங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயமே இல்ல அதுக்கு இப்படியா இப்ப என்ன உங்க கூட சினிமாக்கு வரணும் அவ்ளோதானே என்ன கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவ அதுக்கு முன்னாடியே அப்பா ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதானே பார்த்த அம்மா இந்த ஐஸ்கிரீம்ல முட்டை கலந்துるபாங்களா உன கொஞ்சம் சொல்லுமா நீ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஹாஃப் பால் கூட கொடுத்தற மாட்ட அதுக்கு உங்க அப்பா கிட்ட தான் சொல்வா என்ன பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு ஹாஃப் பாயில் போட்டு தர முடியுமான்னு கேட்டேன் அக்கா எதுல பாஸ் ஆவறியோ இல்லையோ இதுல மட்டும் அரிய சுச்சறாத சும்மா ரெடி அப்ப ஓட நீ ஓடிக்கிறியா இல்ல நான் ஓடிக்கிறமா நானே ஓடிக்கிறேன் நான் கிட்ட டைம் வீட்ல இருக்கேன்னு கேட்டா இரு பேன் சொன்னே நேர்ல வந்து நிப்பா நீ எப்படி தெரியும் லஞ்ச் ரெடி என்னடாக்காங்க <laughs> 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 கோவத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லிட கூடாது அதுக்காக வீட்டு வரைக்கும் வர்றது வெளியே எங்க கூப்பிட்டா வரமாட்டேன் வந்துட்டே ஒரு நிமிஷம் அதுக்காக மட்டும் வரல அப்பா இப்பவே புரோக்கர் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் ஓ அதுக்கு என்ன இப்ப நாளைக்கு போட்டோ காமிச்சு புடிச்சிருக்கான்னு கேட்டா புடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு இப்ப ஏன் கோவப்படுற நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க அப்பாவை பாக்குறேன் போதுமா என்ன பார்த்து சொல்லுங்க 
உன்னை பார்த்து சொல்றது இருக்கட்டும் நீ பார்த்து உங்க அப்பா கிட்ட என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு அது போதும் சரியா தப்பானா <laughs> 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 என்னதான் <laughs> எப்படி இருக்க சவுண்ட் பத்தியா 
யார் கேப்ப வரும் தெரியறது இல்ல நீ என்ன நினைக்கிற தலவிதி லோக்கலா சொல்ல போனா நேர சொல்லலன்னு சொல்றா வைஸ் பாத் ஆல் பத்தி சொல்லிட்ட வருது கல்யாணி கல்யாணி தான் எல்லாரும் ரெடி வைத்தியச்சிலே வாங்கி அடிச்சில்ல நல்ல சா வராதங்க வந்து சரியாதா இருக்கு மூணு மாசத்துல ஒரே அபார்ட்மென்ட்ல ரெண்டு பேர் சாப்பிடுறது சாதாரண விஷயம் தான் انا எட்டு फ्लोर எட்டு بلاக் மொத்தம் 256 ஃபிளாட் இருக்கு இந்த அபார்ட்மென்ட்ல சொல்லி வெச்ச மாதிரி ஒரே بلاக் ஒரே फ्लोर E5 E6 எதிர எதிர ஃபிளாட்ல ரெண்டு பேர் சாப்பிடுறது சாதாரண விஷயம் இல்ல அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுது முக்கியமான <laughs> ரமையா கேஸ் விஷயமா சர்வென்ஸ் போலீஸ் கிட்ட இருந்தல்ல ஐ அம் சண்முகம் பிரமோட் சார் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரமையா ஃபிளாட் பக்கத்துல இருக்கிற E3 ஃபிளாட்ல அங்க இருக்கிற பேச்சலர்ஸ் கிட்ட போய் தங்கிங்க ஓகே சார் நான் சொன்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல சந்தேகப்படுற மாதிரி ரமையா ஃபிளாட்க்கோ இல்ல கல்யாணி ஃபிளாட்க்கோ யார் வந்தாலும் உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே சார் எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் சரி ரமையா கேஸ்ல உங்களோட அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்ரீரங்கம் சார் அப்பா உட்காருங்க உட்காருங்க அப்பா அவனை போச்சு திவ்யா நான் சொல்ல வரேன் என்ன அதான் அவங்க இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன்ல அவனை போச்சு அதான் அப்பா சொல்லிட்டாங்கல்ல இப்ப ஏதோ பேச வேணாம் போங்க வாசு பிளீஸ் நீங்க படுங்கப்பா பிளீஸ் என்னம்மா <laughs> 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 மேற்கொண்டு <laughs> சார் சின்ன வயசுலயே மாமா இன்ஸ்பெக்டர் பெரிய பெருசா இருந்த ஃபேமிலி விளையாடுனதெல்லாம் போலீஸ் குவார்டர்ஸ்ல படிக்கும்போது ஸ்கூல்ல டீச்சர்ஸ் கேட்டாலும் போலீஸ் தான் சார் சொல்லுவேன் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் செல்வது வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்க அப்போ போலீஸ் ஆஃபீசர் ஆகணும் அதானே உங்க அம்பிஷன் கண்டிப்பா சார் இன்னும் ஒரு மாசத்துல இன்டர்வியூ மெடிக்கல்ஸ் ட்ரைனிங் போஸ்டிங் அண்ட் அடுத்த தடவை நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் பார்ப்பீங்க சார் மனசுக்குள்ள ஒன்னு வச்சுட்டு வெளியில ஒன்னு பேசி பழக்கப்பட்டவன் இல்லனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னாலே பத்து அடி தள்ளி நிக்கிறவன் பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும்னா கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போனமான்னு யோசிக்கிறவன் அப்படி இருக்கும்போது பொண்ணை ஒரு போலீஸ்காரனு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா யோசிக்க வேண்டியிருக்கு என்ன சார் பேசுறீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய பிஎஃப் வரலன்னா நாளைக்கு கோர்ட்டு கேஸ் போக மாட்டீங்க தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாளைக்கு உங்க வீட்டுல அசம்பாவது நடந்தா அசையாம உட்காந்துருப்பீங்களா கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பீங்க ஒரு 
நான் போலீஸ் மாப்பிள்ள வேண்டாம் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் சார் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே என் வேலையை பிடிக்கலையா இல்ல நீங்களே அப்படி நினைக்கும் போது என்னால இல்லைன்னு சொல்ல முடியல இத பாருங்க மிஸ்டர் வாசுதேவன் சார் நீங்க வாசுனை கூப்பிடலாம் உங்க பேர் வாசுதேவன் தானே அதை மாத்த முடியாது இல்லையா அதே மாதிரிதான் என்னையும் என்னால மாத்திக்கவே முடியாது அப்ப முடிவா என்ன சொல்றீங்க உங்களை போயிட்டு வாங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியல அப்ப நீங்களும் உங்க பொண்ணு சேர்த்து தான் வீட்டுலோ <laughs> 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 மறுபடி கடைசி வரைக்கும் அப்பா ஒத்துக்கலன்னா இல்ல இல்ல கண்டிப்பா ஒத்துப்பார் அப்படி சொல்லிட்டா சொல்லு சொல்லு எனக்கு சொல்ல தெரியல வாசு ஆனா நான் கண்டிப்பா பேசாத அப்ப நீ உங்க அப்பா சொல்றத தான் பண்ணுவ லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நோ அப்ஜெக்ஷன் லெட்டர் வாங்கி வர சொல்ற அதானே அப்ப நீ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் னு சொன்னப்ப நான் என்ன நினைச்சேன் அதெல்லாம் ஒரு சேஃப்டிக்கு நீ இப்பதான் புரியுது வீட்ல மாப்ள பார்க்கறதுக்கு பழக வேண்டியது எல்லாமே <laughs> <laughs> எனக்குதான்ங்க <laughs> 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 <laughs>
அப்பா உங்கள் கிட்ட அப்படி நடந்துக்கிட்டதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அக்கா இங்கெல்லாம் விட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் அப்பா ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டாரு ஹார்ட் பேஷண்ட்னால டாக்டர் கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு அத்திம்பேல் தான் எல்லாம் சென்னையில் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காரு பாலாவுக்கு நான் திருச்சியில் படிக்கும் போது ரம்யாவோட பழகின விஷயம் தெரியுமா தெரியாது போலீஸ் வந்து கேட்டப்போ கூட எதுக்கு தேவையில்லாமல் உங்களே அக்காவையும் பற்றி சொல்லணும்னு சொல்லலை ஒரு போலீஸை கேட்கல ரம்யாவோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க மேரிட் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு சச்சா அப்படி யோசிக்கவே முடியல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா தெரியுமா அவர் ரம்யாக்காக எல்லாமே செஞ்சாரு ஆனா இப்போ அக்கா போனது எங்களாலே தாங்கிக்க முடியல அவர் எப்படி தாங்கிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல நடந்துக்கோங்க <laughs> என்னடாப்ப <laughs> 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 அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாரும் சாவணும் கிடையாது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க குறிப்பிட்ட சில பேர் சாவணும் 
அதுதான் கொலகாரனோட மோட்டிவ் சரி விட இப்போதைக்கு கொலகாரனோட பேர் மரணம்னு வச்சுக்கோ ஆனால் அவனோட ஆயுதம் ஹெச் டு ஓ வாட் ஆர் புரியல ரம்யா சூசைட் கல்யாணி ஆக்சிடென்ட் தியாகராஜன் மர்டர் மோட் ஆஃப் டெத் எப்படி இருந்தாலும் காஸ் ஆஃப் டெத் அவங்க மூணு பேர் சாவுக்கும் முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த தண்ணி தான் பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் நீ பாட்டுக்கு உன் இஷ்டத்துக்கு எதோ சொல்லிட்டு இருக்க கேட்டா மொத்தம் மாதிரி இன்ஸ்டிங்ட் அது சொல்ல போறியா ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு விஷயம் உணர்த்திக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அது என்ன தான் புரியல இந்த கேஸ்ல இன்னொரு ஆங்கிலம் இருக்கு தியாகராஜன் பிளார் தியாகராஜன் ரம்யா பத்தி கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி ரம்யோட ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இங்க இருந்தாலும் நோட் பண்ணிருக்காரு இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல சொல்லி வச்ச மாதிரி இந்த மூணு பிளாட்ல வரிசையா சேர்த்திருக்காங்கன்னா கொலகார சாரி கொலைக்கு காரணமானவன் இந்த மூணு பிளாட்ல ஏதோ ஒரு பிளாட் சம்பந்தப்பட்டவனதான் இருப்பான் சோ இ சிக்ஸ் ரம்யா ஃப்ளாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட யாரோ ஒருத்தன் தான் ரம்யா பாலா பாலாவோட ஃப்ரெண்ட் விக்கி ரம்யா வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு போற மிஸ்டர் எக்ஸ் இதில் நம்ம விட வேண்டியது ரம்யா பாலா மிச்சம் இருக்கிறது விக்கி அண்ட் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஒருத்தி விக்கிய ஃபர்தராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ரம்யா சாகிறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவன் யாராவது கால் பண்ணா அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லு குறிப்பா ரம்யா மொபைல் கால் பண்ணான் செக் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லு ஓகே வாசு Every death has a reason behind it. எல்லாம் சாவுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் தெரிய <laughs> ஆனால் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா தான் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இனி மிஸ்டேக்ஸ் கிடைச்சா தான் நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் என்ன <laughs> 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 Please. 
Yeah. <laughs> 
ஹைலி ரெடிகுலர்ஸ் அண்ட் அன்யூஷுவல் அப்பார்ட்மெண்ட் கேஸையும் இந்த கேஸையும் லிங்க் பண்ணி அனாவசியமாக இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ டோன்ட் அலோ ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் இன் சைட் ஓகே அண்ட் ஐ வாண்ட் ஃபுல் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் த போஸ்ட் மார்ட்டம் உயிரோட <laughs> செத்துட்டான் <laughs> 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 செத்து போன மூணு பேரும் ஏதோ ஒரு விதத்துல தப்பா நம்மள இருந்திருக்காங்க கண்டிப்பா ரம்யோட சாவுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்துல காரணமா இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல ரம்யோட சாவுக்கு வேற யாரெல்லாம் காரணம் தெரியல அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க சாவு போறது நிச்சயம் அப்படி நீ நினைக்கிற ரம்யா ஒரு விதத்துல தப்பான தானே அதே நீ யோசிக்க மாட்டேங்கிற இல்லடா அப்படி இருந்திருக்காது என்ன அப்படி இருந்திருக்காது இல்ல என்ன இல்ல நான் சொல்லட்டுமா ஆரம்பத்துல இந்த கேஸ் நீ தப்பா தான் இருக்க எத்தனை பேர் எத்தனை ரிப்போர்ட்ஸ் அத்தனை பேர் சொல்லி நீ கேட்க மாட்டேங்கிறேன்னா ஏன் தெரியுமா ஏன்னா நீ ரம்யா இன்னும் மறக்கல அவளை குறிப்பிட்டு லவ் பண்ற அதான் பொறுத்துக்க முடியல இதுல நீ பாக்குற வேலை கூட கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மறக்கல சுத்தி எத்தனை பேர் எத்தனை ரிப்போர்ட் சொல்லட்டும் எனக்கு தெரியுதா என் ரம்யா தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் அன்னைக்கு நான் சொன்ன ஒரு வாரத்துக்காக என்ன தூக்கி போட்டு போனவ கண்டிப்பா அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டான் ஏன் ரம்யாடா எனக்கு <laughs> 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 அபார்ட்மெண்ட் பழைய செக்யூரிட்டி உள்ள வந்துட்டான்னு சொன்னேன் விசாரிச்சியா எங்க வச்சு விசாரிச்ச உனக்கு எத்தனை வாடி சொல்லணும்டா விசாரிக்கும் இடத்துல விசாரிச்சாதான் எல்லாம் உண்மை வரும் சரி நீ முதல்ல ஸ்டேஷன் கொண்டு வா நான் நேரம் அங்கதான் வந்துட்டு இருக்கேன் முடிவெடுத்தாலே போதும் நினைக்கிறேன் 
நமக்கு என்ன ஏதும் தெரியாதனால தானே டிசிபி சார் எல்லாரையும் வச்சு மீட்டிங் போட்டுருக்கோம் அவர் மட்டும் என்ன சார் சொல்ல போறாரு ஜாகிரதையா இருங்க வீட்டை பூட்டிக்கோங்க வெளியே எங்கேயும் போயிடாதீங்க நாங்க பாதுகாப்பா இருப்போம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல போய் படுத்துப்பாரு நாம தான் டே நைட் இங்க இருக்கோம் சரி உட்காருங்க நாராயணன் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் அடுத்த ஒருத்தன் சாகர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்றீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு நானே கூடி வரேன் சார் அக்கா <laughs> 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 எனக்கு புது மட்டும் இல்ல ஒரு வித்தியாசம் நாங்க போக கூட எங்க உங்க அப்பா உயிரோட இருக்கும்போது தான் எதுவும் சொல்லல இப்போவாவது நமக்கு வர வேண்டிய கடன் ஏதாவது இருக்கான்னு கேளுங்க அந்த ஆரோக்கிய நிலைமை வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டு சொல்லுங்க இப்போ இதுக்குள்ள எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது காத்து இருக்கு இப்போ வெளியில போயிடுச்சு ஆனா அழிஞ்சு வச்சதும் சொல்லிட முடியாது அவங்களுக்கும் நிறைவேறாத ஆசை ஏக்கம் கோபம் எல்லாமே இருக்கும் அது நமக்கு தெரியறது இல்லை அது வெளிப்படுத்த அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயம் தான் மீடியம் நீங்க சொல்றது பார்த்தா உலகத்திலிருந்து <laughs> தலைவலிக்குங்க <laughs> 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 நினைக்கிட்ட தேவலாம கேட்டிருக்காத பேசாம போய் படு குணாய் எப்ப எது எந்த வயசுல கேக்குறோம் என்ன பார்த்து சொல்லுங்க
ஏதோ முக்கியமா பேசணும்னா நம்ம கம்பெனியில போச்சு என்ன பண்ணான்னு கேட்டிருந்தேன் நான் மட்டும் இல்ல லைஃப்ல எல்லாருமே ஏதோ புதுசா விரும்புறாங்க எஸ்பெஷலி மார்க்கெட்ல எத்தனை மொழிச்சல கார் வந்தாலும் அது அவங்களுக்கு பத்துறது இல்ல அப்படி அவங்க வாங்குற கார்ல புதுசா ரீ மாடல் ரீடிசைன் பண்ணி கொடுக்கறது நம்ம பிசினஸ் ரீமாடலிங் அண்ட் ரீடிசைனிங் ஆஃப் நியூ கார்ஸ் வெரி வெரி குட் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் வாலா என்ன இதே நம்ம புது கார்னு சுருக்கிக்கணும் நிறைய செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ் வாங்கி ரீமாடல் பண்ணலாம் இல்லையா நோனோ சான்ஸ் இல்ல என்ன பத்தி உனக்கு தெரியும் இல்ல லைஃப்லயும் சரி பிசினஸ்லயும் சரி செகண்ட் ஹேண்ட்ங்கற வார்த்தை கிடையாது அப்படி இல்லடா ட்ரெண்ட்ல இருக்க கார்ஸ் ரீமாடல் பண்றத விட செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ் ரீமாடல் பண்ணா பெட்டரா இருக்குன்னு தோணுது என்னது பழைய கார் ரீடிசைன் பண்ணி புதுசா கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பழசு நினைப்பு மனசுக்குள்ள ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ஏனா என்னது கார் வந்து பாக்குறக்கு வெளியில புதுசா இருந்தாலும் உள்ள இருக்க மெஷினரி பார்ட்ஸ் எல்லாமே பழசு சோ ஐ திங்க் ஐ அம் ரைட் நீ சொல்றதெல்லாம் சரியா தான் இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் வர்க் அவுட் ஆகுமா எல்லாரும் ஓடிக்கலா இருந்தா ஹாரிசன்ட்ரா யோசிக்கிறது என்னோட கரெக்டா அதான் சக்சஸ் கூட ரம்யா ஆ வரே ஆண்டி ஐன் பாக்ஸ் கேட்டிருந்தேன் மாஸ் ஓ 1 செகண்ட் ம் வீட எல்லாம் ஃபர்னிஷிங் பண்ணிட்டீங்க போல இருக்கு போன வாரம் தான் எல்லாமே முடிஞ்சது ம் என்ன பண்றது என்ன பொண்ணுக்காக நாங்க வாங்க வேண்டிய फ्लैट அசோசியேஷன்ல சொல்லி தான் வச்சிருந்தோம் கடைசில செக்ரட்டரிக்கு தெரிஞ்சவராமே அது அவங்க மாமனார் அவர்க்க கொடுத்துட்டாங்க நல்ல பெருசா தான் இருக்கு 200 லிட்டர்ஸா ம் ஆமா ம் எங்க பொண்ணு வர வேண்டிய फ्लैट கடைசில நீங்க வந்துட்டீங்க இப்போதைக்கு என்ன பண்றது ஆண்டி அத விடுமா அதுக்காக फ्लैटை தான் காலி பண்ண சொல்ல முடியுமா இல்ல வரட்ட தான் முடியுமா சரி நீ சமையல கவனி நான் வேற ஏதா வேணா வர சரியா சரி ஆண்டி एक्चुअली நீ சொன்ன கான்செப்ட் இன்னும் कंफ्यूजिंगா தான் இருக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ண சொல்றேன் வா ஏ பாலா விக்கி ஏ அர்ச்சனா தானே யா ஹே வாட் எ சர்Prize யா அதுக்குள்ள மறந்தாச்சா சாரி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல சோ ஹவ் ஆர் யூ டுயிங் I'm fine. I have an hmm. urgent work to go. Hmm. How about meeting at my office? Yeah, sure. It's my business Definitely. card. So please come to my office, okay? Okay, okay sorry. Bye. Bye. Yeah, bye. Bye. See you. Pon orsha marriage la pathu. Apdiye marita? Ava husband kuda tall affair irundha la? Nee solra maadhiri aale marita la. Aaleye maatita. Avan vera ivan vera. Appo ava husband? Innera ava office la ukandu maasa samladhukka keyboard thatti irupan. Enna da solra? Pudikalana divorce panni povan vendiyadana. டே ஹஸ்பண்ட் பிடிக்கலனா பிரச்சனையே கிடையாது இவனே சேர்த்து புடிச்சிருக்கிறது தான் பிரச்சனையே ஓ இஷ்டத்துக்கு பேசாத டே சிட்டி லைஃப் உனக்கு புதுசு புரியாது சொசைட்டிகா ஒண்ணு வெரைட்டிகா வேற ஒண்ணு லைஃப் ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்க காலம் இது இதுல எதை தப்புன்ற சி சினிமா politics இது ரெண்டுமே பப்ளிக் மீடியா இங்க தப்பு நடந்துச்சுனா பேப்பர்ல போட்டு கிழிச்சறாங்க அதனால நமக்கு தெரிய வருது மத்தபடி வேற எங்க நடக்கல காலேஜ் ஹாஸ்பிடல் गवर्नमेंट ஆபீஸ் சாப்ட்வேர் கம்பெனி இப்படி எல்லா இடங்களையும் தான் ये नम्मा ऑफिस ला है मार देगा अपो एलर वाइफ ऑफिस करने पाम है वीटले वेज के सरिंदर ना सोल्डर तपार देगा दा वीटले लड़कर नाल मटो तपन नडका नहीं किया दा अंगदा प्रचने आरंभ किया हस्बैंड ऑफिस को उम्बोध मनी की बाई सोली आने पीटे पत्तू मनी की नोर तने की हाई सोली कदाव तरकर कालन दाये दे आमंडा � இந்த கேப்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ இல்ல வேற ஒருத்தனோ இவங்க கிட்ட சாஃப்டா பேசினா போதும் இவங்க சாஃப்ட் ஆயிரறாங்க நமக்கு வீடு பிசினஸ் ஆபீஸ் னு ஆயிரம் மேல இருக்குது ஆனா அடுத்தவன் பொண்டாட்டியை பிக்கப் பண்ணனும் நினைக்கிறவனுக்கு இது மட்டும் தான் வேலை ஹே சும்மா இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காத பக்கத்து ஃப்ளைட்ல யாரோது பார்த்தா அவ்ளோதான் தென் போய் வாங்க கொடுத்து பார்த்தா இங்க கொடுத்தா தான் தெரியல இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லைஃப்ல நம்ம கிடைக்கிற எல்லாமே செகண்ட் அண்ட் தான் இன்க்ளூடிங் வைஃப் ஐ மீன் டு சே வைஃபா கூட இருக்கலாம் இட்ஸ் ஆல் இன் த கேம் மேன் எப்போ வந்தீங்க ஆஃபீஸ்ல டென்ஷனா 
நான் வேணும்னா ஒரு கப் காஃபி போட்டு தரட்டுமா கஷ்டப்படக்கூடாது நீங்களே பாருங்க செல்வி வேலையை சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு சுமதி ஆண்டி வீட்டுக்கு போ காலையில இருந்து ரெண்டு தடவை கூப்பிட்டாங்க ஆமா நேற்று வேலையை பாதியிலே விட்டுட்டு சொல்லாம குழம்பா வந்துட்டியாமே ஏ அட கேக்குறேன்ல என்னாச்சு அவங்க வீட்டுக்குள்ள போக மாட்டேன் வெறும்க்கு <laughs> மட்டும் <laughs> 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 வேற எதுக்குன்னு உனக்கே புரியும்
நீங்க ஆபீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றதுனே தெரியல சுத்தமா போர் அடிக்குது இங்க நீ மட்டும் இருக்க பக்கத்து வீட்ல தயாராஜ் अंकल கல்யாண ஆண்டி தீபா வீடு நேத்து பேர் இருக்காங்க போங்க இங்க இருக்குறது சரி இருக்குறவங்களும் சரி கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல பிடிக்கலனா டிவி கேம்ஸ் books நிறைய இருக்குல எவ்வளவு நேரம் தான் டிவி books னு அது கூட போர் தான் ஏதாவது ஜாப் அப்ளை பண்ணட்டுமா வேண்டாம் வேலைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் அது இல்லைங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் நம்ம குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் அது வேலைக்கு போட்டுமா அது ஒரு தடவை சொல்றேன்ல வேண்டானா வேண்டாம் நினைச்சீங்களா <laughs> என்ன <laughs> 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 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுங்க போதும் ம் வந்தா சொல்றேன் थैंक यू எஸ் ஷீ இஸ் கன்சீவ்ட் இந்த டைம்ல என்னென்ன டைட் ஃபாலோ பண்ணாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை லாங் ஜர்னி அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ குட் ஈவினிங் டாக்டர் நீங்க டாக்டருக்கு थैங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியதானே கண்டிப்பா சொல்லணும் சீஃப் டாக்டர் நாளைக்கு தான் வராரு 3 मंथ्स அண்ட் 10 டேஸ் ன்னு கரெக்ட்டா சொன்னாங்கல அதுக்காகவே थैங்க்ஸ் சொல்லணும் थैங்க்ஸ் டாக்டர் இல்லங்க சார் என்ன பாத்து பாக்காம மாதிரி போறீங்க போன வாரம் வந்தப்ப தான் கண்டுக்கல இப்போ வந்து கண்டுக்க போனா எப்படி கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு கொடுங்க இதுவே உங்களுக்கு ஜாஸ்தி தான் லார்ஜ்ல ரூம் போட்டா மட்டும் கொடுக்குறீங்கல்ல அந்த பணத்தை இங்க கொடுங்க பிடி பழையபடி அதே பிளேட் தானா இல்ல E6 ரமியா மேடமா பாக்குறதுக்கு நல்ல பொண்ணு மாதிரி இருக்குமே இத பாரு இத்தனை வருஷமா அந்த காய் வாங்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு முத்தினது அழிகிறதுமா போடு புதுசா வந்தவங்க நாலு சிறுப சிறுசா போறுமே அவங்களுக்கு மட்டும் நல்லதா போடு என்னமா அப்படி சொல்றீங்க உங்களுக்கு இல்லாத யாரு சொல்ற புதுசா வந்த எல்லாரையும் தான் என் வீட்ட எதிர்க்க இருக்காளே அவளையும் சேர்த்துதான் யாரு பாலாவோட ஒய்ஃப் ரம்யாவா நல்ல பொண்ணு தானே நீ தான் வெச்சுக்கணும் அவள பத்தி ஒரு விஷயம் சொன்னே வெச்சுக்கோ அப்புறம் நீ இப்படி பேச மாட்டேன் அப்படி என்னதான் பண்ணா சொன்னாதானே தெரியும் நானும் முதல்ல நல்ல பொண்ணுன்னு தான் நினைச்சேன் அப்புறம் பார்த்தா என்னென்னமோ நடக்கிறது அவன் பாட்டுல ஆபீஸ்க்கு போயிடுறான் இவ எவனையும் ஒருத்தனை வர சொல்லி ஃப்ரெண்டு சொல்றான் எதை நம்பறது யார்கிட்ட சொல்றது தெரியல செக்ரட்டரியும் எதுவும் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாரு பாருங்க <laughs> 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 என்ன 
இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசலாமா சொல்லுங்க எனிதிங் पर्सनल யா இட்ஸ் யுவர் पर्सनल ரம்யா குட் மார்னிங் சார் இந்த வாரம் தீபாவளி வருது எதாலும் கவனிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நேத்து ஆபீஸ்ல இருந்து என்ன பார்க்க யாரா வந்தாங்களா உங்களை பார்க்க யாரும் இல்ல ஆனா உங்க ஒய்ஃப் ரம்யாவை பார்க்க யாரா வந்துட்டு போறாங்க சார் யாரு இவ்வளவு டீசர்டா இருக்கீங்க சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்றேன் சார் நடக்கவே இல்ல இல்ல அவ வாய்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏனா இந்த காலத்து பொண்ணுங்க மூச்சுட்டால யாரும் கண்டுபிடிச்சறாங்க பேசோ சார் ஏ லேட்டர் சொல்ல <laughs> 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 ஒண்ணுமே புரியல புரிய என்ன பலா என்ன இந்த நேரத்துல ஆண்டி கூட ஒரு விஷயம் பேசணும் என்ன சொல்லு நான் இல்ல நேரத்துல என் பிளாட்டுக்கு யாரும் வந்துட்டு போறாங்க இல்லையா சொல்லுங்க இது டீசெண்டா நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்கிறது பிளாட் ஆனா டெய்லி ஓம் பிளாட்டுக்கு தான் யார் யாரோ வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நீ யார சொல்ற நான் ஆபீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் ரம்யா பாக்க ஒருத்தன் வரான் இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க போதும் நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் டெய்லி வந்துட்டு தான் இருக்கான் நானே நாலு தடவை பாத்துட்டேன் ரம்யா கேட்டா சொல்லல நீ கேட்டா மட்டும் சொல்லவா போறா எதுக்கு தேவை இல்லாம அந்த பொண்ணை பத்தியா அப்படி சொன்ன நம்ம பொண்ணு இந்த பிளாட்டுக்கு வரணுமா வேண்டாமா அதுக்காக உன்ன நாளா சொன்னா தப்பு இல்ல பேசாம மூடிட்டு படுங்க என்ன 
கேட்ல இருக்கிற செக்யூரிட்டில இருந்து ஏத்தி விட்டுக்கிற ஆண்டி வரைக்கும் எல்லாருமே உடனே தப்பா சொல்றாங்க இப்ப என்ன சொல்ற சொல்லு இப்ப என்ன சொல்ற பாம்பே போயிருந்தல்ல அங்க செமினார்ல இதே பிராண்ட்ல இதே டிசைன்ல இதே மாடல் ஒருத்த வாட்ச் கட்டியிருந்தான் ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருந்தது இப்ப இந்த வாட்ச் எனக்கு பிடிக்கல இப்போ நிம்மதியா இருக்கு 
உனக்கு என்ன பத்தி தெரியும்ல இன்னொருத்த கிட்ட இந்த வாட்சை தூக்கி போடும்போது இன்னொருத்த லோ பண்ணல வச்சுட்டு கொஞ்சிட்டு இருக்க சொல்ற ஜஸ்ட் அ கப் ஆஃப் காஃபி எல்லாம் சரியாயிடுச்சு என்னால போட்டு முடியல நம்புற <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 கேஸ் விஷயமா தான் 
உள்ள போய் பேசலாமா நாம இருந்தாலும் ரமே கேஸ் நீங்க விட மாட்டீங்க போல இருக்கு கேரளா சவிட்ட ஒரு விஷயம் தான் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு பட் சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்ட் என்னன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தூக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கிளாஸ் தனி போதும் ஆனா கொலை பண்றவங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு தெரியாம தூக்கு மாத்திரை கலந்து கொடுக்கணும்னு நினைச்சா காஃபில கலந்து நீங்க சாப்பிடுங்க ஜஸ்ட் ஒன் கப் காஃபி தானே ரம்யா வீடு இருந்து அவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தா கண்டிப்பா வாசுதேவன் என் பேர் வச்சிருக்க மாட்டேன் இப்ப உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எப்ப எனக்கு எவிடன்ஸ் கிடைக்குதோ அப்ப நான் முன்னாடி நின்று பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் <laughs> ஹலோ <laughs>
அக்கா கேஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்ல அத்திம்பில் கேட்டாரு தெரியாம என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல புரியாம தான் ஆளுக்கு இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாரு உனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்ணும் ஆகப்படுறது இல்ல சாரி கொஞ்சம் இந்த தண்ணி திவ்யா <laughs> 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 ஐயோ என்ன உடஞ்சதுன்னு தெரியலையே இப்ப சொல்லுங்க வாசு அப்ப எல்லாத்தும் காரணம் பல முதல்ல அவனும் கொல்ல வேண்டியது தானே எனக்கு தெரியும் ரம்யா உனக்கு நான் மட்டும் நம்மளா பார்த்தாது இங்க இருக்கிற எல்லாருமே நம்மளும் ஆனா சொசைட்டில உங்களுக்கு என்ன பேர் கிடைச்சது தெரியுமா சொன்னாலும் சொல்லாட்டியும் கொலை பண்ணது நான் தான் சொல்லி கை அறுத்துக்கிட்டது போலீஸ் என்ன ரம்யா பத்தி தப்பு தப்பா சொல்ல சொன்னது இது எல்லாமே வாசு உன் பக்கம் திரும்ப கூடாதுன்றதா இல்ல ம் வாசு ரம்யாவோட லவர்ன்றதுனால முன்ன விட நீ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ண எல்லா பெட்ரூம் இருந்து பத்த மாதிரி சொல்றான் எப்படி தெரியல ரம்யா சொல்லிருப்பா ஒரே அபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து பழக்கமா இல்ல ரம்யானால ஏற்பட்ட பழக்கமா வண்டி ரம்யா போயிட்டா லைஃப்ல எல்லாமே போட்டுதா அர்த்தம் கிடையாது திவ்யா இருக்கா என்னடா சொல்ற திவ்யா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஐ மீன் யோர் லைஃப் பார்ட்னர் உனக்கு ஒரு விதமான சப்போர்ட் ஒரு சேஃப்டின்னு கூட சொல்லலாம் நாளைக்கு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னா டேக் ஆன் யோர் சைட் ம் அப்புறம் நான் சொன்னதை எதுக்கு நல்லா யோசிச்சுப்பார் நாளைக்கு பார்க்க தெரியும்
மனசாப்பட்டுக்கோபத்தில் <laughs> அது மட்டும் இல்ல இந்த கேஸ் வாசு எடுத்து நடத்ததுல தனக்கு எந்த விதமான உடன்பாடும் இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கார் இன்னைக்கே உன் மேல என்கொயரி இருக்கு ஐ எம் சாரி வாசு எங்க போனால இருக்க மாதிரி இருக்கு நீ யார சொல்ற ரம்யா ஆபீஸ்க்கு போனா வீட்டுக்கு வந்தா ஏன் இங்க இப்ப கூட அவ இருக்க மாதிரியே இருக்கு நீதான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நீ நான் அப்புறம் இதுதான் இது தவிர வேற யாரு இருக்கா சொல்லு டே ஆபீஸ் வீட்டுல இருந்து டென்ஷன் வந்து அவனை என்ன கெஸ்ட் ஹவுஸ் கூப்பிட்டு வந்தேன் இங்கே விட மாட்டேங்கிற இங்கே பாரு ரீமாலிங் பிஸ்னஸ்ல என்னோட ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனது அப்புறம் என் விஷயத்துல வாசோட பிரச்சனை பாதி முடிஞ்சது இவ்வளோ இருக்கு என்ஜாய் பண்ணுவியா அதை விட்டுட்டு டேய் உனக்கு தெரியலையா உன்னை சுத்தி இருக்க உங்களா சாகும்போது உனக்கு தெரியலையா காரணம் ரம்யா தானே நீயும் சாக போறடா அப்போ கையால பன்னெண்டு வயசுல எனக்கு தனியில் கண்டன்னு சொன்னாங்க அப்போ சாகாதானே இவ கையில் சாக போறனா அதுக்கான டைம் தான் எடுத்துட்டு இருக்கு. உங்களுடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்புக்காக ப்ரொபஷனா மிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இட்ஸ் நாட் எரர். ஆமா அப்படிதான். என்ன சந்தேகம் பண்றீங்களா? விட்ட செத்து போன ரம்யா தான் ஐ விட்னஸ் சொல்லுவர் போல் இருக்கு. ஆமான்னு சொன்னா நீங்க நம்பீங்களா? ஆமாடா நீ பண்றது அப்படி தான் இருக்கு. அவ கையால சாவல்னா என்ன? திவ்யா இருக்கல? அன்னைக்கு பார்த்தல? திவ்யாவே வாசுவையும் ஒண்ணா. அவனுக்கு உனக்கு ஆபீஸ்டா மாறنا? அப்ப என்ன பண்ணுவ? அவ அப்படி பண்ண மாட்டா. கோயில் போன கடவுள் பார்த்ததுக்கு நெத்தியில விபூதி எடுக்கும் அதான் நீங்க கேக்குற எவிடன்ஸ் ஆனா அதே கடவுள் நான் உண்மையா பார்த்தாலும் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ பிசினஸ்ல இன்னர் நம்ம கம்பெனி ரெண்டு மடங்கு प्रॉफिट சம்பாதிச்சிருக்க வேண்டியது பட் वी ஆர் டிக்ளைனிங் आवर செல்ஸ் बिकॉज ஆஃப் யுவர் புல்ஷிட் கரெக்டர் எதை தப்புன்னு சொல்றீங்க உயிர பாதிக்கிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் தப்பு தான் அது ஒரு வார்த்தையா இருந்தாலும் தப்பு தான் நான் பெக் உள்ள போனவே இப்பதான் பேச ஆரம்பிப்ப இந்த இன்னொரு பெக் அடிச்சிட்டு போய் படுத்து தூங்கு இது வரை நான் காலையில பேசிக்கலாம் இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்க சைடுல இருந்து எங்களுக்கு எந்த கிளாரிஃபிகேஷனும் கிடைக்கல அதனால இந்த கேஸ் ஏசிபி மிஸ்டர் ரவீந்திரன் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம்னு இருக்கும் அவருக்கு தேவைப்படும் போது ஒரு போலீஸ்காரரா மட்டும் உங்க டியூட்டியை பார்த்தா போதும் ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தண்ணி அடிச்சாவே உலரவன் கிளிப்பட்டிருக்கேன் ஆனா மனசுல இருக்கிறதான் பேசுவாங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சைக்காலஜி பத்தி பேசுன ஆனா என் கேரக்டர் பத்தி புரிஞ்சுக்காம ஒரு சாதாரண வாசுதேவனா ரம்யாவை நேசிச்ச வாசுவால தான் முடியும்னா 
நான் எதை பத்தியும் கவலைப்படல
என்னோட வைஃப் ரமையாவ நான் தான் கொலை பண்ணேன் என்னோட சந்தேகம் மட்டும்தான் காரணமாக யோசிச்சு பார்த்தேன் லைஃப்பில் சந்தோஷம் கவலை கோபம் அழுக இதெல்லாம் எப்படி ஒரு உணர்வோ அது போல தான் காதல் அந்த வயசில் வர்ற உணர்வு சில பேர் அதை சேர்த்து வைக்கும் சில பேருக்கு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலைன்னு அது விபத்தாக முடிஞ்சிடும் அப்படி பிரிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் அதே போல நம்ம லைஃப்பில் வந்தால் அவங்கள தப்பாக யோசிக்கிறத விட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க நம்ம கூட எப்படி வாழ போகிறாங்கிறது முக்கியம் அப்பான்ற விஷயமே நம்ம அம்மா மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை தான் அம்மா மேலே வச்சுருக்க அதே நம்பிக்கையை நாம் அவங்க மேலே வச்சாவே போதும் அதான் லைஃப் அந்த விதத்தில் அவர் என்னை புரிஞ்சு காம்பிட்டார் சாரி ரமே அவனை புரிஞ்சு காம்பிட்டார் கதையும் நஜமோ தெரில ஆனால் கதையில் கூட சீத தன்னை ப்ரூவ் பண்ணிக்க தானே தீ குளிச்சா இன்னைக்கு ரம்யோட நிலைமையும் என்ன <laughs> 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 